ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸ்மார்ட் ஷீட் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டா ஃப்ளோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த டேட்டா ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் க்ளீனிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டா ஃப்ளோவை பவர் பி டெஸ்டாப்புக்கு இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக டேட்டா ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பவர் பி சர்வீஸ் போயிடும் ஸோ யூடியூப்ன்ற ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் நியூ டேட்டா ஃப்ளோ நியூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஜென் ஒன்னோட டேட்டா ஃப்ளோ டேட்டா ஃப்ளோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு மெத்தட் வரும் ஒன்று வந்து டிஃபைன் நியூ டேபிள் லிங்க் டேபிள் ஃப்ரம் அதர் டேட்டா ஃப்ளோ இம்போர்ட் ம மாடல் அட்டாச் காமன் டேட்டா மாடல் ஃபோல்டர் ஸோ இது டிஃபைன் நியூ டேபிள் அப்படின்றது தான் பார்த்திங்கன்னா நியூ சோர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறது லிங்க் டேபிள் ஃப்ரம் அதர் டேட்டா ஃப்ளோனால் ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா ஃப்ளோ வேறு யாரோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இல்லைனா நீங்களே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் ஃபர்தராக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நியூ டேட்டா ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மெத்தட் இம்போர்ட் மாடல் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டேட்டா ஃப்ளோவோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஜேசன் ஃபைலாக வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த இம்போர்ட் மாடல் கிளிக் பண்ணி அந்த ஜேசன் ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா ஃப்ளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து அட்டாச் காமன் ஃபோல்டர் இது வந்து ப்ரிவியூ மெத்தடில் இருக்குது இதில் லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது நியூ டிஃபைன் நியூ டிஃபைன் நியூ டே டேபிள் ஸோ இதை ஆட் நியூ டேபிள் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த ஆன்லைன் சோர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ வியூ மோர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் டேட்டா சோர்ஸ் கனெக்டர் கனெக்டர் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த சேம் கனெக்டர் தான் இங்கே பவர் பே டெஸ்டாப்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதே கனெக்டர்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே நான் வந்து ஸ்மார்ட் ஷீட்டுன்னு சர்ச் பண்ணுறேன் ஆன்லைன் சர்வீசஸ்ன்னு வருது இல்லையா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு கிரெடென்ஷியல்ஸ் கேட்கும் பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி ஸ்மார்ட் ஷீட் இங்கே லாயின் பண்ணியிருக்கனால எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் லாயின் பண்ணலனா லாயின் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஸோ இங்கே வந்து சாம்பிள் டேட்டான்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து டேட் ஆஃப்ல க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா ஸோ இங்கே டேட் ஆஃப்ல வியூவுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இதில் தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜஸ்ட் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா இந்த ரெண்டு காலமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் காலம்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த டேட்டை பேஸ் பண்ணி இயர் அண்ட் மந்த் காலம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் காலம் கிளிக் பண்ணிடுங்க இங்கே டேட்டை ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இயர் இயரை கிளிக் பண்ணிட்டு அகெயின் இயரை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டேட்டை பேஸ் பண்ணி இயர் காலம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அகெயின் டேட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அகெயின் டேட் மந்த் டேரெக்டாக மந்த் நம்பராக இல்லை ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்தாக எண்ட் ஆஃப் த மந்தாக டேஸ் இன் மந்த் நேம் ஆஃப் த மந்த் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இது இதோட ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அதர் அதர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் குரூப் பை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த் பேஸ் பண்ணி சேல்ஸோட சம் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த் குரூப் பையில் செலக்ட் ஆகிருக்கு அகேன் இது வந்து சேல்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கிறேன் சேல்ஸு சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் காலம் வந்து சேல்ஸ் காலம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்குது சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா ஃப்ளோவோட நேம் கேட்கும் ஸோ இது வந்து சேல்ஸ் டேட்டான்றதுனால நான் சேல்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் அடிஷ்னல் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக இந்த டேட்டா ஃப்ளோ பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்யூச்சரில் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் தான் அந்த டேபிள் வியூ ஆகும் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ் போயிடலாம் ஸோ இங்கே ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஹிஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா இங்கே ஸ்டேட்டஸ் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த லோடிங் சிம்பிள் காட்டுது இல்லையா ஸோ
ஸோ இங்கே வந்து டெய்லி இங்கே டைம் ஜோன் டைம் ஜோனில் என்ன டைம் ஜோன் வேணுமோ அந்த டைம் ஜோனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன டைம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணுமோ அந்த டைம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி அந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களோட கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி அதாவது ஒர்க் ஸ்பேஸோட கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்பர் ஆஃப் ஷெடியூல்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இங்கே டிஃபால்ட்டாக அந்த டைமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா செட்டிங் சேவ் ஆகிடும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அல இந்த டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ரெஃப்ரெஷ் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அலர்ட் வரணும் அப்படின்னா இங்கே உங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா டி இமெயில் ஐடி கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ரெஃப்ரெஷ் ஆ ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதர்வைஸ் யார் டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஓனரோ அவங்களுக்கு மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இப்போ இந்த டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணது நீங்கள் தான் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் நீங்கள் ஓனர் இல்லை ஆனால் பட் இந்த டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ உங்களுக்கு தே உங்கள் டேட்டா செட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபை வேணும் அப்படின்னா தீஸ் கான்டாக்ட்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்து அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே டேட்டா செட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பவர் பே டெஸ்டாப்பு போவோம் இங்கே டேட் டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ கிளிக் பண்ணுங்கள் கெட் டேட்டாவில் டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் லாயின் பண்ணியிருக்கணும் லாயின் பண்ணால் தான் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ என்னோட ஃபேப்ரிக் என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து சேல்ஸ்ன்ற டேட்டா ஃப்ளோவில் சாம்பிள் டேட்டா ஸோ இங்கே டேட்டா ஃப்ளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது லோட் லோடை கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டேட்டா இருக்கோ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு டேட்டா இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் டேட்டா ஃப்ளோவை கனெக்ட் பண்ணுற மெத்தட் இங்கே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதனா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எது பண்ணாலும் டேட்டா ஃப்ளோவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இங்கே டேட்டா செ பவியை டெஸ்டாப்பையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இமீடியேட்டாக இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் வந்து டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதை எப்படி பவர் பேட் ஸ்டாப்புக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்ற மெத்தட் ஸோ என்னென்ன சோர்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக டேட்டா ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்தராக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ